C'è una domanda che tutti ci facciamo e tutti vi fate, che è una domanda eh, centrale, assillante. La domanda è perché le cose non cambiano? Perché nonostante decenni di manifestazioni, di eh, gruppi che si sono organizzati, eh, di proteste, le cose in realtà sembrano non cambiare mai? È una domanda che ci sta alla gola, eh, vorremmo tutti saper rispondere, vorremmo tutti vedere che c'è una, eh, una risposta immediata o se non immediata perlomeno eh, decente a questa movimentazione che poi peraltro è anche in aumento di società civile eh, contro il cosiddetto potere, contro le malefatte del potere. E la risposta a questa domanda che ci facciamo tutti è semplicissima. Eh, ve la propongo stasera, è il soggetto di questa serie di video, eh, cui seguirà anche un, una seconda serie più avanti. Eh, la risposta è che le cose non cambiano perché noi non sappiamo chi è il potere. E quindi noi stiamo combattendo contro eh, un obiettivo sbagliato. Se non sai chi è veramente chi governa la tua vita, combatti contro quelli che in realtà non governano la tua vita. Um, il potere, il vero potere, eh, ripeto il soggetto di questi, eh, di questi video, eh, è stato di una astuzia, di una furbizia incredibile. Cioè è riuscito negli ultimi 35 anni eh, a rimanere completamente nascosto, eh, a proporre alle opinioni pubbliche un volto del potere che è falso, cioè a proporre le cosiddette eh, marionette del potere. Tutto quello che noi crediamo oggi sia il potere, le auto blu, i ministeri, i politici, eh, i magistrati, eh, gli amministratori, quello che volete, non sono per niente il potere. Quindi ci hanno proposto questa immagine nella quale noi crediamo fermamente, siamo proprio radicalmente convinti che questo è il potere da combattere e tutta la nostra azione civica, o meglio l'azione civica di quelle persone che si stanno organizzando, va contro questo muro fasullo, falso, questa ombra sul muro che non è eh, il potere. Eh, Silvio Berlusconi, eh, dall'altra parte abbiamo Massimo D'Alema, eh, abbiamo eh, i magistrati più o meno corrotti, abbiamo le caste denunciate a più eh, riprese, eccetera. Tutti questi che noi crediamo essere il potere sono delle marionette a cui è stato lasciato, immaginate, un cortile in cui fare i loro giochetti. Da chi è stato lasciato questo cortile? Dal vero potere. Il vero potere dite, dice, voi rimanete lì, fate le vostre piccole cose, godete dei vostri privilegi, manipolate quello che vi pare, le vostre corruttele, eh, i vostri malaffari. L'importante è una cosa, è che obbedite sempre agli ordini che noi vi diamo. Questo i governi hanno fatto, negli scorsi, nei passati 35 anni, questo è regolarmente sempre successo, sinistra, destra, centro-sinistra, centro-destra, non è mai cambiato niente. E attenzione che nelle marionette del potere ci metto anche le mafie, anche se questa affermazione potrebbe sembrare eh, eh, folle, potrebbe sembrare oltraggiosa, anche le mafie, per quanto si pensi che abbiano un potere enorme, in realtà sono solo una funzione, una, uno strumento del vero potere. E chi è il vero potere? Beh, il vero potere, bisogna cap cominciare a capire una cosa, è soprattutto, ehm, fate uno sforzo, facciamo uno sforzo qui, il vero potere è soprattutto un'idea, così come è sempre stato nella storia, il vero potere sono le idee e questa idea dice essenzialmente questo, dice ehm, le elite devono ritornare ad avere la gestione di tutto, concessagli dai cittadini, dalle masse, le masse devono mettersi da parte e aspettare pazientemente che il bene gli coli addosso dall'alto del potere. Gli coli, guardate che questo è importante capirlo, proprio l'idea è che il bene deve colare dall'alto verso il basso, questa idea eh, ha dominato il mondo negli ultimi 35 anni, eh, fu, gli fu dato anche un nome, eh, trickle down economics, questo fu Ronald Reagan che si inventò questo termine, ma Reagan non inventò niente di nuovo, diede semplicemente un nome a quello che ho appena detto, trickle down vuol dire proprio questo sgocciolare verso il basso, lui le chiamò le trickle down economics, cioè le economie che corrono dall'alto verso il basso, eh, dalle elite verso le masse, che devono essere messe da parte, anche i governi, secondo questa idea che è il potere, devono stare da parte. E quello che è successo negli ultimi, negli ultimi tre decenni è esattamente questo, i governi si sono ridotti sempre di più di dimensioni e di potere, eh, devono stare da parte e devono permettere che questo eh, accada. 
Eh, Un'ultima cosa prima di entrare nel vivo de, di questa storia è che non si creda, per chi guarda questi video, che stiamo parlando di cose campate per aria, di eh, fantasie politiche. Stiamo parlando di quello che regola la vita quotidiana di milioni di persone, a partire dal lavoro, a partire dagli alloggi, a partire dall'istruzione, a partire dalla sanità, dalla gestione dell'economia, i tassi dei mutui, la moneta che abbiamo nelle mani, cioè praticamente tutto quello che è la nostra vita dipende da questo vero potere e non dalle marionette del potere. Quindi questa trattazione riguarda la nostra vita, di tutte le mattine quando andiamo a lavorare. Um, la storia comincia, eh, è importante dare eh, i, qui il background, eh, questa trattazione di, di, di stasera parla proprio di, di come nasce questo potere, di come si afferma, è importantissimo capire da dove viene, come sono arrivati e dove sono arrivati oggi. Eh, negli anni 70 eh, il mondo aveva eh, raggiunto un'epoca inaudita nella storia dell'umanità, dopo tre millenni, li possiamo calcolare, di assolutismi dove... Eh, mh, una minoranza esigua di esseri umani ha sempre per migliaia di anni gestito eh, una massa enorme di persone alla disperazione, dopo 3.000 anni di questa storia, finalmente con 200 anni di lotta dal basso, del potere, delle idee, si è riusciti a ribaltare questa situazione. All'inizio degli anni 70, dopo la decada degli anni 60, l'idea di sinistra, attenzione non i partiti, sto parlando dell'idea di sinistra, cioè l'idea che dice... Uh, il, il bene comune va rimesso nelle mani dei tanti e gestito da pochi per conto di tanti e nell'interesse di tanti. Questa idea, che questa è l'idea di sinistra, è la sinistra, dopo 200 anni di rivoluzioni era riuscita ad arrivare al suo compimento storico maggiore, dopo gli anni 60, all'inizio degli anni 70, veramente in America, è una storia poco raccontata, ma l'America era, era a quei tempi uno dei paesi più di sinistra eh, forse del mondo occidentale, in America, in Europa, gli stati sociali, il welfare, eh, il, socialismo, il trionfo del socialismo, ma anche nel terzo mondo, e anche questo non se ne parla molto, nel terzo mondo non c'era una ventata di comunismo, Nixon e Kissinger dai documenti declassificati che abbiamo sapevano benissimo che c'era una ventata di socialismo democratico, quindi anche nel terzo mondo questa idea di sinistra si stava affermando in maniera strepitosa, bene, eh, era arrivata al punto in cui Uh, all'inizio degli anni 70 la sinistra, questa idea di sinistra eh, stava quasi veramente per dichiarare di aver conquistato la storia. Questo andava fermato. Le elite che per 3.000 anni avevano dominato e che per 200 anni avevano progressivamente subito delle perdite sempre maggiori fino ad arrivare a questo apice degli anni 70, decisero in quel momento di riprendersi il potere. E lo decisero precisamente, in una data precisa, in un momento preciso, siamo nell'agosto del 1971, quando la Camera di Commercio degli Stati Uniti d'America decide che è il momento di riportare in auge il potere dell'elite, le destre economiche internazionali e distruggere per sempre la sinistra, dopo 200 anni di vittoria. Danno il compito a un avvocato, si chiama Lewis Powell, gli dicono di uh, uh, scrivere un memorandum. Il memorandum di Lewis Powell è un memorandum di 23 pagine eh, che questo avvocato, eh, un legale esperto di corporazioni, che questo avvocato scrive con un linguaggio di una semplicità eccezionale e conia in questo modo la prima grande arma della riscossa delle destre economiche, la semplicità. La comunicazione è semplice. Guardate che vi leggerò le frasi. Questo uomo in 23 pagine con delle frasi che potrebbero essere scritte da un liceale ha cambiato il corso della storia dell'umanità, niente meno, e, e purtroppo le sinistre, le, questa volta mi, mi riferisco non più all'idea di sinistra, ma alle sinistre come partiti, come movimenti, non sono mai state capaci di capire questa cosa, quello che conquista è la forza delle idee e la semplicità delle idee, e noi purtroppo a sinistra abbiamo mai, non siamo mai stati in grado di essere a questo livello. Luis Paolo scrive questo memorandum e comincia immediatamente con una diagnosi e vi leggo citando la lettera. Noi delle destre economiche non ci troviamo di fronte ad attacchi sporadici, piuttosto l'attacco al sistema delle corporations è sistematico e condiviso. C'è una guerra ideologica contro il sistema delle imprese e i valori della società occidentale. Luis Powell fa una chiamata alle armi, altrettanto semplice. È arrivata l'ora per il business americano e internazionale di marciare contro coloro che lo vogliono distruggere. E chi era il nemico? Lo definisce con altrettanta semplicità. 
Certamente la sinistra estrema, che è meglio finanziata e ben accetta di quanto non lo sia mai stata prima nella storia. E in questo Luis Paoli identifica esattamente quello che vi ho detto cinque minuti fa. Ma le voci più preoccupanti, continua l'Avvocato, provengono da elementi perfettamente rispettabili, come le università, i media, gli intellettuali, gli artisti e anche alcuni politici. Gli studenti in particolare, perché quasi la metà degli studenti è a favore della socializzazione delle industrie americane fondamentali. Louis Powell eh, ricorda al, al potere di allora quello che vi ho infatti detto, cioè che dopo 200 anni di rivoluzione si trovava in un momento di difficoltà eh, eh, enorme e dice, eh, cito, pochi elementi nella società americana di oggi hanno così poca influenza sul governo come il business, le corporazioni e gli azionisti. Non è esagerato affermare che siamo i dimenticati. Ora, queste parole, ripeto, sono scritte nel 1971. Oggi, nel 2009, sentire che qualcuno allora pensava che gli azionisti, le corporation e, e i business erano i dimenticati della società fa impressione, fa quasi ridere. Siamo talmente abituati no, allo strapotere. Questo vi dà l'idea di che cosa queste parole sono riuscite a cambiare in soli 38 anni. Incredibile il cambiamento che hanno portato. Il contrattacco dettato da Lewis Powell è questo. Dobbiamo organizzarci, pianificare nel lungo termine, essere disciplinati per un periodo illimitato, essere finanziati con uno sforzo unificato. Sono parole, sono quante sono queste parole? Non lo so, eh, saranno 10-15 parole. Beh, vi descrivono un fenomeno di nuovo che ha di nuovo cambiato la storia economica e politica del nostro tempo, la nascita delle lobby. Nascono così le lobby che oggi noi conosciamo. Molte persone quando si parla di lobby pensano a delle entità ehm, così mh, astratte, non si capisce mai chi siano queste lobby. Ci sono i nomi e i cognomi. Le lobby sono, per esempio, vi faccio alcuni nomi, potentissimi, il Transatlantic Business Dialogue, l'Investment Network, il Financial Services Group, il gruppo Lotis, eh, per, per non parlare poi delle lobby ebraiche in America, per la questione medio orientale, le guerre, la guerra al terrorismo, eccetera. Um, a Bruxelles oggi sono registrati qualcosa come 15.000 o 20.000 lobbisti che spendono ogni anno un miliardo di euro solamente per fare lavoro di lobby. Um, 15.000 o 20.000 persone che rappresentano altrettanti interessi corporativi. Immaginate l'esercito finanziatissimo, come disse Louis Powell, e, e fa questo lavoro con un miliardo di euro all'anno. E quindi eh, queste parole hanno dato l'origine a questo fenomeno che condiziona la vita di tutti i governi, di tutti i paesi occidentali, di tutte le scelte economiche, di tutte le scelte amministrative. Le lobby sono sempre le prime che vengono ascoltate. Il Transatlantic Business Dialogue dà alla Commissione europea e il supergoverno d'Europa ogni anno una lista di desiderata e deve ricevere indietro dalla Commissione europea, fa ridere a dirlo, deve ricevere indietro una pagellina dove la Commissione europea dice su questo abbiamo fatto così, su quell'altro abbiamo fatto così, eccetera, eccetera cadavoni del potere delle lobby. Andiamo avanti con le prescrizioni di Lewis Powell. Ce n'è una che è scioccante. Scioccante perché vi racconta di nuovo come questi uomini sono, sono riusciti, sfruttando delle forze che erano le nostre forze, a ribaltare il mondo. Scrive, il business deve imparare le lezioni messe in pratica dal mondo dei lavoratori. Cioè che il potere politico è indispensabile, che deve essere coltivato con assiduità, è usato in modo aggressivo se necessario, senza imbarazzo. Queste parole vi fanno pensare, cioè questi uomini allora, che si ritenevano in minoranza, copiano, fotocopiano quello che era il potere delle sinistre, che le sinistre hanno perduto e con questo potere li distruggono. Ehm, la rivoluzione, cioè la morte dell'idea di sinistra che Louis Powell stava prescrivendo, eh, gli fa pensare naturalmente che le, le, la, la decisione, il potere decisionale, molto presto passerà dalle mani dei cittadini che partecipano alle mani dei colletti bianchi, delle elite. Il, il compito è di riportare al potere l'elite. E allora Louis Powell prende di mira le università e dice è importantissimo che infiltriamo ovunque le università. E attenzione a cosa scrive, in particolare le scienze politiche. Creare un esercito di docenti che credono fermamente nel sistema delle imprese. I nostri docenti dovranno valutare i libri di testo, soprattutto quelli di economia, scienze politiche e sociologia. Dobbiamo avere un rapporto di grandissimo privilegio con le facoltà di economia. 
dobbiamo godere di un rapporto particolare con queste facoltà, scrive Louis Powell. Ora, sapete che da queste prescrizioni, questo è successo, questo è accaduto, le facoltà sono state infiltrate da questi personaggi, quando lui dice creare un esercito di docenti che credono fermamente nel sistema delle imprese, lo hanno fatto, lo hanno creato, e adesso non c'è più la facoltà di economia al mondo, delle università rispettabili, ma neanche di quelle non rispettabili, che, che insegni qualcosa di diverso dal dogma del libero mercato neoliberale, che questi personaggi hanno portato dentro l'insegnamento, e così anche in scienze politiche, si fa molta, molta fatica a trovare qualcuno che abbia una voce eh, eh, di dissenso. Nelle facoltà di economia non c'è più nessuno. Uh, sui media, eh, eh, vado avanti rapido, eh, Louis Powell eh, fa la stessa prescrizione che fa per l'università. Vanno infiltrati, eh, vanno po proposti i nostri temi, vanno proposti i nostri contenuti e poi dice una cosa che è interessantissima in questo documento. Dice dobbiamo colonizzare le edicole. Pensate fin dove sono arrivati a pensare. Nelle edicole, dice Louis Powell, non si trovano pubblicazioni che promuovono i valori del nostro sistema. Non ci sono. Dobbiamo invadere le edicole con pubblicazioni di questo tipo. È successo o non è successo? Oggi le edicole sono invase da pubblicazioni che promuovono il sistema dei commerci, la famosa esistenza commerciale, il sistema della cultura e della visibilità, la mass mediatica, che questi personaggi volevano affermare. Lo hanno fatto. Uh, Un'altra cosa che uh, prescrive Powell, uh, chi vuole uh, cambiare la storia, uh, chi vuole fermare questi 200 anni di storia straordinaria e ribaltare completamente i destini dell'umanità, devono essere persone estremamente capaci, estremamente preparate, estremamente ben finanziate, cioè il meglio del meglio. Pagati, dice, cito testualmente, pagate allo stesso livello dei più noti businessmen e professori universitari, Dovete essere competenti, le nostre presenze nei media, nei convegni, nell'editoria, nella pubblicità, nelle aule dei tribunali e nelle commissioni legislative dovranno essere superbamente precise e di eccezionale livello. Sono 38 anni che i migliori cervelli selezionati dall'università, colonizzati in questo modo, con i migliori soldi, con le migliori capacità, lavorano 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per ribaltare la storia, per completare l'opera di ribaltamento della storia, per riportare il potere laddove il potere vuole essere, il vero potere, quello che veramente decide delle nostre ore di lavoro, dei nostri stipendi, dei tassi dei nostri mutui. Sto parlando di queste cose, delle, delle, dei nostri ambulatori e dei servizi alla cittadinanza che noi riusciremo a dare agli anziani e se non agli anziani agli ammalati, eccetera. Lavorano 24 ore su 24 per questo, da 38 anni. Ora, io dico solo una cosa. Quando i gruppi alternativi, che io sapete critico, eh, vogliono, credono di poter cambiare questo, queste macchine enormi, sventolando bandierine, facendo manifestazioni e feste di carte in piazza, ma cosa credono di fare? Questo è un esercito di persone competenti e, e presenze nei media, nei convegni, nell'editoria, nella pubblicità, nelle aule dei tribunali, nelle commissioni legislative, nelle università, hanno infiltrato tutto con mezzi enormi. Il lavoro di Louis Powell è arrivato a questo punto, siamo nel 1971, viene accolto dalla Camera di Commercio eh, eh, americana, viene passato alla Camera di Commercio internazionale, le cose che lui ha detto avete visto che si sono eh, tutte drammaticamente verificate, ma c'era ancora un problema da risolvere, e cioè che questa erano, questi erano i precetti per la riscossa del vero potere, ma bisognava comunque azzerare, azzerare del tutto che cosa? La democrazia. Bisognava uccidere la democrazia, ma uccidere che cosa della democrazia? Il contenuto, mantenendo in vita che cosa? L'involucro. Perché? Scusate. Perché il potere capì, eh, proprio alla, 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 allo scadere degli anni 60, inizio anni 70, che col colpo di Stato non si riusciva a ottenere risultati apprezzabili. I colpi di Stato erano cose... Eh, eh, difficile da gestire, eh, i media poi alla fine ne, ne, ne riportavano le feratezze, c'era imbarazzo nell'opinione pubblica, eccetera. Eh, il potere capì che la democrazia, l'involucro della, della democrazia, era il contenitore migliore per i loro affari. Il contenuto della democrazia, cioè la democrazia partecipativa, quella dei cittadini che partecipano, che si danno da fare, quella doveva morire, assolutamente. E allora bisognava dare il compito ad altre persone, 
di stilare un altro rapporto con delle altre parole molto semplici per completare l'opera. Questo comincia nel 1975. Chi fa questo è un altro organo ben identificabile, si chiama Commissione Trilaterale. La Commissione Trilaterale non è un gruppo di complottisti oscuri, è anzi un volto molto pubblico eh, di privati cittadini molto potenti di tre blocchi mondiali, America, Europa, Giappone. La Commissione Trilaterale nasce nel 1973, riunisce personaggi eh, molto noti nel passato e nel presente, vi faccio un, rapidissimamente una lista, Eric Kissinger, Jimmy Carter, David Rockefeller, eh, Zbigniew Brzezinski, Giovanni Agnelli, Arrigo Levi, Carlo Sacchi, eh, Edmond de Rothschild, eh, George Bush, padre, Dick Cheney, Bill Clinton, Alan Greenspan, Peter Sutherland, Alonso Cortina, eh, Takeshi Watanabe, eh, Ferdinando Salleo, un altro italiano, e, e altri, tanti altri, eh, si riunisce ogni anno e nel 1975 la Commissione Trilaterale dà il compito a tre uomini di completare l'opera di Lewis Powell, cioè uccidere la democrazia de dei cittadini che partecipano. Saranno Samuel P. Huntington, eh, Michel Crozier e eh, Yoi Watanuki. Sono tre intellettuali che poi andranno a ricoprire varie cariche, il più famoso dei quali credo per tutti sia Huntington, eh, ma comunque tre intellettuali che scrivono un rapporto chiamato La crisi della democrazia, The crisis of democracy, e non perdono tempo, identificano immediatamente il punto, guardate, sono arrivati al, 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 al veleno per uccidere la democrazia partecipativa in pochi istanti, in una frase 